கா ஒரு நிமிஷம் பெட்ரோல் விலை டெய்லி நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசனேசின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம யார பத்தி பாக்க போறோம்னா தமிழ் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமா மியூசிக் எல்லாம் போட்டோம்னா அந்த மியூசிக் தமிழில் இசை அந்த இசைக்கு சொந்தக்காரரான ஒரு லேடி அவங்கள பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பேர் டுமில் மன்னிச்சுவங்கப்பா எல்லோரும் மன்னிச்சுவங்க எல்லோரும் மீம்ஸில் அந்த வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி ஃப்ளோவில் அது வந்துருச்சு தமிழ் இசை அவங்கள பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னப்பா அவங்கள பற்றி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அவங்க தான் வழக்கம் போல் எதாவது பண்ணிட்டே இருப்பாங்களே இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு விமான நிலையத்தில் பிரச்சனையெல்லாம் பண்ணி அந்த பிரச்சனை பயங்கரமாக வைரல் ஆகி அதை பற்றின ஒரு வீடியோ கூட மக்கள் கருத்தெல்லாம் கேட்டு நம்ம ரூசோ நியூஸ்லேயே போட்டு பயங்கரமாக வைரல் ஆச்சுங்க அந்த வீடியோ அதன் பிறகு இன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோடி அவர்கள் ஆரம்பித்து வச்சா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வருஷம் கிளீன் ஆகிடும் அடுத்த வருஷம் கிளீன் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் அது அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு ஸ்வச்சத பாரத் தூய்மை இந்தியா தூய்மை பாரத திட்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம தமிழிசை அவர்கள் வந்து ரோடை கொஞ்சம் கூட்டி க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ நல்ல விஷயம் தானேப்பா அப்படின்னு பாராட்டலான்னு பார்த்தா ஓப்பன் பண்ணுறவங்க அந்த வீடியோ அப்படியே மேடம் மேடம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் தள்ளிவாங்க மேடம் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் லெஃப்டில் கொஞ்சம் ரைட்டில் அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் கேமரா எடுக்கிறவர் வந்து கமெண்ட் கொடுக்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட்டி க்ளீன் பண்ணாங்க எங்கே கூட்டி க்ளீன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியோட ஆஃபீஸ் வாசலில் தாங்க ஒரு பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு வச்சுருக்காங்க அந்த ஃப்ளெக்ஸு கீழேயே மேடம் கொஞ்சம் அப்படியே முன்ன கூட வந்துருங்க மேடம் அங்கே மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்படியே முன்ன கூட வரேங்க அதில் குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம துப்புரவு பணியாளர்கள்லாம் அந்த ரோடை ஏற்கனவே கூட்டி க்ளீன் பண்ணி ப்ளீச்சிங் பவுடர்லாம் போட்டு நீட்டாக வச்சுட்டு போயிட்டாங்க போல் இவங்களுக்காக கொஞ்சம் குப்பையை மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி யாரும் வந்து அந்த குப்பையை போட்டு போனாங்களான்றது வந்து கடவுளுக்கு தான் தெரியும் சரி அதை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டாங்க வந்து கூட்டி க்ளீன் பண்ணாங்க நல்ல விஷயம் தானே இதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இதே மாதிரியே போன வருஷம் அவங்க வந்து கூட்டி க்ளீன் பண்ணி அந்த வீடியோலாம் போட்டிருந்தாங்க நியூஸ் சேனல் எல்லாம் கூட ஒளிபரப்பு பண்ணாங்க அந்த வீடியோவை இன்றைக்கி சரி ஓகே அக்கா கூட்டுறாங்க நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேங்க நானும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கேங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக பிச்சுக்குச்சு ஏக்கா இங்கே வாக்க நம்ம ஏரியாவில் கொஞ்சம் இப்படி இருக்குது இதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போக்கா அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணி நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஏன்பா இப்படிலாம் கிண்டல் பண்ணுறீங்க நல்ல விஷயம் தானே பண்ணுறாங்க கூட்டி க்ளீன் பண்ணட்டும் அப்படின்னு தாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கூட்டிகிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க என்னடா இவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களே கூட்டின குப்பி அள்ளி குப்பத்தட்டியில் போட வேண்டியதானே அப்படின்னு பார்த்தா வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேர் வராங்க அதில் ஒருத்தர் கலர் சட்டையை பார்க்கணுமா செம கலருங்க நம்ம பிஜேபியோட கட்சி கொடி கலர்லேயே ஒரு சட்டையை போட்டு ஒரு தொப்பியை போட்டு வந்தார் கையில் பெரிய பாக்ஸு என்னடா இன்னும் வேலையே முடிக்கல அதுக்குள்ளே கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறாங்களான்னு பார்த்தா வெறும் காலி ஆட்டப்பட்டி இன்னொருத்தர் வந்தார் அவர் வந்து கையில் ஒரு முறை தள்ளிட்டு வர்றார் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா அக்கா தங்கச்சியெல்லாம் கூட்டும்போது செல்ஃபி எடுத்துருப்பாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி உதவி பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்றத கேட்டிங்கன்னா கேள்விக்குறியான விஷயம் தான் அவங்க வீட்டில் தான் போய் கேட்டு பார்க்கணும் இவங்க வந்து உடனே அவர் அப்படியே தாங்கிட்டு நிற்கிறார் பாக்ஸை தமிழிசை மேடம் அவர்கள் வந்து அந்த முறத்தை வாங்கி அதில் அள்ளி இந்த அட்டைப்பெட்டியில் போட்டாங்க இவங்க அதை கொண்டு போய் எங்கே போட்டாங்கன்னு நமக்கு வீடியோவில் காமிக்கல குப்பத்தொட்டியில் போட்டிருந்தா சந்தோஷம் ஓரளவுக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்க சைதாப்பேட்டையில் ஒரு சம்பவம் நடக்குதுங்க தமிழிசை அவர்கள் சைதாப்பேட்டையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வெளியில் வந்து மீடியா பீப்புளுக்கு வந்து பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வந்து அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்த ஒருத்தர் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவருங்க பேர் கதிர் அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் ஏன்க்கா ஏன் இப்படி பெட்ரோல் எல்லாம் கூடுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டே முடிக்கல அதுக்குள்ளே பக்கத்தில் இருந்த ஒருத்தர் வெள்ள வேஸ்ட்டு வெள்ள சட்டை நம்ம சினிமா அடியால் மாதிரி இருக்கார் அவர் வந்து அவர் ஒரு ஏற்ற ஏற்ற அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டார் நமக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அவரை அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் வந்து அவர் அடிக்கப்படலை அவரை வந்து கொஞ்சம் தள்ளிட்டு தான் போனாங்க வெளியே தான் இழுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் அங்கே
மேலும் இது போன்ற வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வெளிபெறுவது த ரூசு நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூசு நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ